നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നന്നായി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിന് അവസരം തന്ന ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ഇപ്പൊ തോന്നണ്ടാവും ഒക്കെ എത്ര കുളം കണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാരണം ഒരു ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി ഏകദേശം ആറ് സെമസ്റ്ററിന്റെ ഉള്ളിലായി നൂറ്റി ചില്ലോനം പരീക്ഷകൾ എഴുതി പി ജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അറുപതിന്റെ മുകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയാണ് ആ കോഴ്സ് പാസ്സാവുന്നത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പരിമിതികൾ ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഫോഴ്സ് ടു പ്രസന്റ് ദ ടോപ്പിക് ഇൻ എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോം ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കോർ ഓഫ് ദി സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ ഡോണ്ട് ഡെവലപ്പ് എ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഓർ തേസ്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഈ പരിമിതിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനും ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സാകുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാകരുത് എന്ന ചിന്ത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നന്നായി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില ടിപ്സ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതില് ഒരു ദീർഘകാല പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദീർഘകാല ലോങ് ടേം പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റഡി ലീവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത ഞാൻ ഒരു സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ ചിന്തയിലൂടെ വരുത്താണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ആവശ്യമാകുന്ന എല്ലാ ടേംസും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാം ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണ കാലത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ശിവകേരയുടെ യു ക്യാൻ എന്ന ബുക്ക് വായിച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം ആത്മവിശ്വാസം എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഇതിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഡിഗ്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിക്കോ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കണം അറിവ് നേടണം ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങി പാസ്സാകണം താൻ നേടിയ അറിവ് മുഖ ഉപയോഗിച്ച് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്യണം ഒരു ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തണം ഈ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എനിക്ക് അതിനുള്ള ഐക്യു ലെവൽ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള മെമ്മറി പവർ ഉണ്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഇത് തയ്യാറെടുപ്പുണ്ട് അതിന്റെ മനസാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഈ സ്പോർട്സിൽ ഫുട്ബോളോ വോളിബോളോ ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഐഷാൽ ഐഷാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഐഷാൽ അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർന്നു പോരും തീർച്ചയായും ഐ ക്യാൻ ഐഷാൽ എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം ഇതാണ് അവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടിപ്സ് രണ്ടാമത് ഗിവ് യുവർ സെൽഫ് ഇനഫ് ടൈം ടു സ്റ്റഡി നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ വല്ല കാര്യമുണ്ട് മക്കളെ പരീക്ഷ എന്നാണ് വരുന്നത് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം ഗ്യാപ്പുണ്ട് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ആണ് ആ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ആ ടൈം ടേബിൾ എപ്പോഴും റിലാക്സ്ഡ് ആക്കണം ഞാൻ പറയാം ഒരു മിച്ച ബജറ്റ് പോലെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിള് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഉദാഹരണമായിട്ട് അടുത്ത മാസം ജൂൺ മാസം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷകൾ വരുന്നു ഇപ്പൊ മെയ് അവസാനമായി ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ നാലാഴ്ച നാല് പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കിട്ടും ഏഴ് ദിവസം ഈ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് ആ പരീക്ഷ പേപ്പർ ആ സബ്ജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിക്കാൻ സാധിക്കാം ആ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ പ്ലാനിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ നടത്തി ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച പല ടോക്കുകളിലൂടെ നമുക്കൊരു ടൈം മാനേജ്മെന്റും പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കളക്ട് ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങളെ പരീ
അതിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും പേനയോ പെൻസിലോ വരച്ച് നോക്കണമെങ്കിൽ പെൻസിലോ റഫ് ബുക്കുകളോ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുതി വരച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക അത് മുഷിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നണം അത് പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുഷിഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നണം നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്പേസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ശുദ്ധമായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു മേശം കസേര ഉണ്ടായാൽ മേശായി സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം എല്ലാ സമയത്തും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിലൊക്കെ വ്യതിചലനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവാം എന്നുള്ളതാണ് കഴിയാവുന്നതും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ശുദ്ധമായി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാക്കി അപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ മാറി ഇരുന്ന് വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പോയിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം എങ്കിലും അതൊരു ശീലമാക്കി മാറ്റാതിരിക്കാം അഞ്ച് ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റഡി സെഷൻ ഓരോ സ്റ്റഡി സെഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ദിവസം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു ഒരു ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് പഠിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇന്റർഫ്രൻസും പോളറൈസേഷനും പഠിക്കുന്നു രാവിലെ ഞാൻ ഇന്റർഫ്രൻസ് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് തീർത്തിരിക്കും ഉറപ്പ് അത് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ തീരുന്നു നിങ്ങൾ ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലുണ്ട് പേനയുണ്ട് പെൻസിലുണ്ട് നെറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് ആ പാർട്ടുകൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണോ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കേണ്ടത് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോലെ വരട്ടെ ഒരു കവിത വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കവിത ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് നിന്നും അതൊക്കെ ഭാവനയിൽ ഒന്ന് കാണാം തീർച്ചയായും അത് മനസ്സിലാവും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സി ലേണിംഗ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇനി ഇത് പഠിക്കണം ആ ലെസണിൽ നിന്ന് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊട്ടത് പാരഗ്രാഫ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തൊട്ടത് പ്രോബ്ലംസ് എസ് ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം അതിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഫോർമുലകൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പോയം കവിത പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ സമ്മറി അതിന്റെ അതാത് ഭാഷകളില് ഹിന്ദി പഠിക്കുന്ന ആള് സമ്മറി ഹിന്ദി പോയത്തിന്റെ സമ്മറി മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ എഴുതി നോക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ പോയം പഠിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ അതിന്റെ സമ്മറി എഴുതി നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്വർട്ടൈസൻസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി പഠിക്കേണ്ട ഫിസിക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേഷൻസ് എഴുതി പഠിക്കേണ്ടി വരും അത് എഴുതി പഠിക്കുക സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരച്ച് പഠിക്കുക പലപ്പോഴും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കൈ കൊണ്ട് പേന കൊണ്ട് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കുക പേപ്പറിൽ എഴുതുക ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിലൊക്കെ പലർക്കും വന്ന ഒരു ഇതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു കാര്യമായിട്ട് പേന ഉപയോഗിച്ചില്ലേ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നില്ലേ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഒരു ക്യൂബിന്റെ പടം വരയ്ക്കണത് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂബ് കണ്ടു അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷെ ഒരു ക്യൂബ് പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ വരച്ചുണ്ടാക്കും ക്യൂബായിട്ട് തോന്നട്ടെ കാറിന്റെ പടം വരച്ചിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് കണ്ടാ തോന്നണത് ആ വിധത്തിൽ വരച്ച് പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്
പഠിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നാൽ മനസ്സ് ഫ്രഷായി മനസ്സ് ഫ്രഷാവും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുഴുകിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നല്ല കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ വേണം ആ റിലാക്സേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് എക്സാം മുൻകാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മുൻകാല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലും എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ പഠിക്കണം ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം എസ് എ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫിസിക്സിലൊക്കെ വാട്ട് ഈസ് കോസ്മിക് റേ കോസ്മിക് റേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റവാദ്യത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതാം ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നോക്കണം പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതാം എസ് എട്ട് എഴുതാം പൊലിപ്പിച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എഴുതാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എന്തുമാത്രം സമയം ഉത്തരം എഴുതാൻ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ ടൈം ഫ്രെയിമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ ശീലിക്കണം അത് പരിശീലനം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് നൂറ് മീറ്റർ ഓടുന്നത് വെറുതെ ഓടിയ പോരാ അതാ നൂറ് മീറ്റർ ഈ സമയത്തിൽ ഉള്ളിൽ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ ഓട്ടത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ഓട്ടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അതുപോലെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോന്നും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പലപ്പും പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓസിലേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകളാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ഓസിലേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കാം പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് ഓസിലേറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയത് വന്നാൽ പഠനം വളരെ ഈസിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് ഭാഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ കളർ കോഡ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോണിക് പറയാണ് കളർ കോഡ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളർ കോഡ് പറയും ബി ബി റോ ഐ ജി ബി വെരി ഗുഡ് ബൈ അതിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ കളറും എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ആ കളറിന് അലോ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകൾ നോക്കാം റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കളറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ കോഡ് ഭാഷയിൽ ഒരു സെന്റൻസിലൂടെ പഠിക്കാം ഇതുപോലെ ടിപ്സ് ഉണ്ടാവും സൂത്രപ്പണികൾ ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അതൊന്നും ഒരു നാണം വിചാരിക്കരുത് ആ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരെണ്ണത്തിന് പകരം കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ എം എസ് സി കുട്ടികളോട് പറയാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സിലബസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നോക്കണം ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഓരോന്നിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ നേച്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിനനുസരിച്ച് എഴുതാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അടുത്തതായിട്ട് എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരേ ടോപ്പിക് തന്നെ പഠിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഇക്കാലത്താണെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ സൂം മീറ്റോ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ നടത്തി അതിലൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ
എന്താ പറയാ സ്റ്റഡി ലീവിന്റെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നു പരീക്ഷയുടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഉറക്ക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക അവച്ചത്തിന് ഉറങ്ങാം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏഴു മണിക്കൂറിലും കൂടുതൽ ഉറങ്ങണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്നും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ഉറങ്ങുകയും നിശ്ചിത സമയത്ത് തന്നെ രാവിലെ എണീക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് നല്ലൊരു ശീലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ശീലം അന്നും ഇന്നും രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ എണീക്കും തീർച്ചയായും അത് നല്ലൊരു ശീലമാണ് ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ കവികൾ പറയും സൺഫ്ലവറിനെ പോലെ ആകാനായിട്ട് ഒരു സൺഫ്ലവർ നമുക്കറിയാം സൺഫ്ലവർ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺഫ്ലവർ ഇസ് വേവിങ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് പ്ലീസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ്രിബ്യൂട്ട്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിഫ്രഷിങ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് അപ്പ് ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ മൈൻഡ് സെറ്റ് വിൽ ബി ഇംപ്രൂവിങ് or your mood will be set for an excellent morning for with the full of positive qualities or sunflower na manasile raavile enittu varum chindikkan na parayana last and the important one ningale parikshiki ennaano ningale pariksha plan the day for of your exam ningale pariksha ennaano അതിന്റെ സമയം ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഐ ഡി കാർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോകരിതൻ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഈ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ത് നിശ്ചിത സമയത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിന്റെ മുൻപിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിന് പോലല്ലോ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ കിട്ടുന്ന സമയത്തെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ആ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോർമുലകളോ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സോ ഒന്നും മറച്ചു നോക്കുന്ന ഞാൻ പറയും ഉചിതമാണെന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായാലും എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തില് എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുക എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇതാക്കാം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിവ് വെച്ച് പഠിച്ച അറിവുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലയാണ് അത് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ സംവദിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് അപ്പൊ അതുവരേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമുക